Cogna reverte prejuízo e tem um lucro de 65 milhões de reais no quarto trimestre de 2021. O grupo de educação Cogna melhorou seu resultado no último trimestre de 2021. O lucro líquido contábil foi de 65 milhões de reais, revertendo o prejuízo de 4 bilhões de reais no mesmo período de 2020 quando a companhia fez baixas contábeis relacionadas a Saber, que foi vendida para o grupo Eleva, e as operações da Croton, que precisou de maior provisão para a liquidação duvidosa e teve maiores volumes de itens não recorrentes por sua reestruturação. Se considerados os ajustes, tá? e isso é importante, porque tem o lucro líquido e aí tem os ajustes contábeis, a companhia encerrou os últimos três meses de 2021 com um prejuízo líquido de 75 milhões de reais. É ruim? É mas são 87,3% a menos do que o prejuízo líquido anotado no resultado ajustado do quarto trimestre de 2020, tinha sido de 589 milhões de reais. A receita líquida da companhia caiu 5,6% no quarto trimestre, chegou a 1,55 bilhão de reais, é um desempenho que reflete o resultado negativo da Croton que é a divisão de ensino superior do grupo, com uma queda de 12,2% na receita. A vasta de soluções de conteúdo e tecnologia para prover escolas de educação básica até sentiu mais o impacto da pandemia ao longo do ano, mas terminou o último trimestre com um crescimento de 16%, puxado por novos contratos e o retorno consistente das aulas de presenciais. No ano como um todo, o prejuízo líquido da empresa foi 91,6% menor do que no ano de 2020, tá? Prejuízo líquido da COG em 2021 de 489 milhões de reais. A receita líquida caiu 10,5%, chegou a 5,28 bilhões de reais. Os dois anos de pandemia, claro, afetaram os negócios da Cogna de maneiras distintas. Em 2020, foi a Croton que teve sua operação mais pressionada. Quando o vírus começou a contabilizar casos, a Vasta já tinha os seus contratos fechados, tá? Então é isso. Fiquemos de olho hoje nas ações da Cogna. <risos>